，那就坐会儿。你考七十九分，妈妈说你一句吗？一句都没说。你这比起来，你你给妈妈比可差远了。宝宝，妈妈真挺不容易的。你说她在公司的时候多冲啊，绰号杀手李阳。李阳不是男的吗？妈妈在公司那比男的可猛。可是你看她在家里边，就算偶尔给你就是冲了几次，啊，给你急了一下，对不对？但那妈妈也不是真急呀、啊。就算她有点真急，她也都主动找你缓和，跟跟你认错，是不是？你要这样，你你听爸爸的，你也你也大方一回，一会儿回了家，跟妈妈主动这打趣心理事，跟他道贺一下。朵朵，你老说你想当个大姑娘，爸爸别把你当小孩，大姑娘就得有大格局，那就得大度一点啊。不是，可是他每次只要一跟我提成绩，他就爱唠叨，他唠叨我脑袋里接收到的信息全是他，我我我我我，心里难受的慌。我跟你讲，爸爸听他唠叨的时候，脑子里也嗡嗡嗡嗡，真的。妈妈说嗡嗡嗡，我就感觉里边有直升飞机在飞。其实妈妈也是为咱好，是不是，朵朵？那那家里爸妈总得有人会得唠叨啊。那你说，你你比起我们医院那些小朋友，眼睛不好，多盼着说赶紧出院啊，回到爸妈妈身边，让爸妈妈唠叨唠叨，催催写作业的事儿，是不是？你已经够幸福的了。你要是那觉得妈妈特别唠叨，以后这样，爸爸负责唠叨。让妈妈负责这个什么，陪你吃东西啊，陪你出去玩去，好不好？嗯，那还是算了吧。<笑>行，那咱们就给妈买个花，好不好？那我回来了啊！哎，别碰！哎呦，怎么怎么怎么了？你说你爸爸年不做饭，你这怎么胖了？啊、哦！我看看，我看看。哎，行，我这不是今天难得回来早吗？朵朵想吃鱼，我说我回来给她煎条鱼。这不是最近老说咱们要吃大餐，吃大餐，你们也没人搭理我，我只能在家吃嘛，又真凉。那凉就对了。哎，那天带朵朵检查身体，医生怎么说呀？哦，医生说压力太大了，多放松放松，休息休息就好了。真的。妈，祝贺您升职。我还以为你们根本不在乎我升职呢。您升职，我们哪儿不在乎？来来来，这鱼我来处理吧。谢谢。姑娘，老婆，你你只要一升官啊，升官之后就发财，发财之后咱全家就幸福，多棒啊！妈，愿你以后拳打公司门，脚踢对手，交流，咱再来个横批，妈妈威武。哎，你看我朵朵多棒啊！出口成章，句句成语都说到我心坎里了。这文学细胞完全遗传妈妈，包括智商。妈，这半个月来我老跟你犯倔，你可不许生我气啊！我从来都没真的生你气，但你跟妈妈说你为什么老是犯倔，怎么回事啊？因为。正值青春期嘛，不合力犯正二病，天经地义呀、啊。你羞不羞啊？你已经初中三年级啊，你还你还中二病呢？中二病只能妈妈犯。<笑>你妈妈那个中二就是中年妇女老三二。<笑>爸也没说错呀，妈，你都这么大年纪了，还天天逼人家叫你小姑娘。哎，我从来没逼他，他是心甘情愿这么叫的，而且就应该这么叫。我在他眼里永远是小姑娘。哎，懂得这妈妈说的没错。在爸爸心中，妈妈永远是个小姑娘；在妈妈心中，爸爸他他也是一个小宝宝，你知道吗？那好吧，女王大人，以后您永远都是小姑娘。哎，小姑娘好。今天啊，咱们喝点小酒，庆祝一下。朵朵，你也喝点白的，来。晚上给我打开，我不让他喝酒，让他喝牛奶。每个人都写自己的故事，每个人都是自己的导演。妈，这应该给您。哎，没错。妈妈呢，不仅是她自己的导演，她也是你的导演，她呢也是爸爸的导演。妈妈的特点就是见着谁就导演谁啊！来，开饭！开饭开饭喽
说这个朵朵变化真是挺大的啊！你今天这个花送的我心里可暖了，啊，这会儿又认认真真在那做作业。你说他这就是那种青春期的反复无常的变化吗？怎么说呢？嗯，可以说是，但也不完全是。因为这种青春期反应呢，因人而异，关键还是看对待他的那种方式方法要不一样，是吧？怎么不一样呢？就是，我,我能说吗？嗯，行啊，你说呀。嗯、我正好想向你取取经呢、嗯。你说吧，每天我管朵朵管得多，是吧？费心又费力。可是我现在发现我的效果还真的不如你哎。哎，你说你到底在方式方法上有什么跟我不一样的吗？哎，也没什么不一样的。就是，主要是你还是你还是多关心他，你知道吗？你关键就是你要不急不躁，张弛有度，有的放矢，是吧？才能最终实现让他由内而外的那种根本的改变。哦，你这么一说，我觉得还是有一定道理的。哎、嗯，你说，那如果我给他进行一些适当的物质奖励，朵朵会不会？更加这个进取性被刺激了啊，效果会不会更好啊？物质奖励啊，适度是可以的，但如果你一味的就是进行这种物质奖励啊，容易让他产生一种心理依赖，那将来呢可就麻烦了。你不会平时经常给他一些物质奖励吧？啊，我现在开始有点怀疑了。媳妇儿，我怎么给他物质奖励？我倒是想呢。我得有那条件呀、啊！你给我钱包里常备就一百块钱啊，花完回回来得给你给你报告。你你说，你说我我倒是想刺激他，我怎么刺激他呀、啊？你没现金，你有卡呀？卡我也不敢刷呀，我这儿咔啦一刷卡，你那边叮咚一声响，我不就露馅了吗？你可以微信支付呀。那手机拿来吧。啊？手机给我。要、啊啊、手机干嘛？快点。你怎？下去。啊？下去。你念你啊。今天三十一次，三十一次，总共消费三次，九十块钱，消费明细。朝阳公园游乐场，你不会想告诉我说你今天童心未泯，突然一个人跑到朝阳公园游乐场玩起了三次大铁锤吧？啊？还真不是我一个人，我带朵朵去的。哎呀，我都看朵朵放学了，因为最近孩子学习压力也大，好久没出去玩了，带着上朝阳公园玩了会儿那个大铁锤。放学以后啊，四点半放学啊，我给你算算，四点半放学，平时到家五点，堵点车五点半，今天五点二十三分到家了。那你告诉我，中间这个时间你哪有时间去朝阳公园啊？嗯，你带他逃课是不是？不是逃课，你不知道吗？我我说乱套了，我带他带他去那哪儿医院做微量元素检查嘛，检查完之后一看还有时间，就去趟朝阳公园玩会大铁锤。哦，原来是这么回事儿。那为什么你们两个人三张票呢？就你们俩人去了？哎呀，哎呀，周家成、小周也跟着去了呢。哦，小周也青春期，要玩大铁锤呀？不是，我不是玩那个一玩就头晕嘛。我就想着说小周去，他这也没事，跟朵朵关系又好，有个成年人陪着，不是安全一点吗？啊、哦，你没玩，那不对呀、啊，你没玩三张票，那是小周做了两回呢，还是朵朵做了两回呢？啊，对啊，行，我我全给你招了吧。是，我就就今天下午我去接朵朵去去医院做检查，检查微量元素，检查完之后朵朵想出去玩一会儿，我带她去玩，那坐着大铁锤我也不敢坐，我头晕，我就让小周陪着去。小周去了之后，朵朵非当时让我一一块坐，我就又买一张票，你们仨一块坐，就就这么回事。你说你何苦呢，方圆？你早点老老实实跟我说不就完了吗？几样十袋让他一挤一个袋，一挤一个袋。我告诉你，你给我老实点，以后你要再敢撒谎，你等着瞧。现在不晕了吧？晕呀、啊！你这一神，我不是晕的问题，我都快晕倒了。你快快快快快，我揉揉，我揉死你
我跟你讲啊，童文杰，你这种每天在家里边像警察队犯罪嫌疑人那种方式，我跟你讲，我也，哎呀，我还我还挺适应的。哎，我我就是在琢磨什么呢？这个朵朵现在这个学习压力啊，就咱咱家这种高压教育方式，这有点问题。一味填鸭式这种教育，让孩子承受太多压力了。我觉得应该适当的按照小周那种教育方式试一下啊，就是你比如说，嗯、呃，给他们。啊，增加点自由自由空间，要从兴趣入手。你看朵朵语文，他的兴趣那么浓，又喜欢写东西，我觉得可以从这方面入手。他将来语文分考的要高点，这这英语分就不用考那么高了。你快给我闭嘴吧！你是不是脑子进水了？啊，向来都知道英语满分试卷多的是。你听过哪个人的语文得满分呢？哎哎、就听周嘉诚在那胡说八道呢、哎。你是不是被他洗脑了？哎、啊，你那个就你刚才那个特殊，哎。我就是听，就是国外回来就是，从国外来这种同事在那瞎聊，我听了那么几。你有几个同事从国外回来？不就周嘉诚一个吗？一个小丫头片子，自己大学没毕业呢，跟这胡说八道的，你就当宝典了？我没当宝典，我我要是当宝宝典，我要练练练那个葵花宝宝典呀、啊。我告诉你，你以后要再敢有事瞒着我，我真让你练成葵花宝。行了，那那那我走了啊！行，好的，好的，再见，拜拜。张姨，哎，哟，主任，哎呀，今年呀是太糟糕了。怎么了？你说周大夫上午请假去看心脏，这李大夫家里有事儿也来不了。你说这内科医生只有欧阳一个人，可一会儿啊，这下午区里来检查团，你说这怎么办呀？那主任，您也别着急了，要不我就替他们加个班吧。那太好了，哎，可是你刚下夜班啊,啊，没事没事，我昨天晚上正好也眯瞪了一会儿，呃，喝杯咖啡就行了，没事儿。佳、嗯、妮啊，你是我们设计医院专业最好、最认真工作的医生，嗯、没有之一啊。嗯、给我戴高帽。<笑>哎，佳妮啊，我告诉你一个好消息，这次呀、啊、调到社康中心的名单里，你可是排在第一啊。啊，真的啊？是啊，像你这么优秀的医生。肯定有上升的空间。你看，谢谢主任。<笑>行，那我先走了。我去收拾收拾。行，好，啊、哎，好。哎，兄弟，啊，嘿、hey, ，下班了吗？走啊，哎，早饭先吃点吧，热乎。我那是临时有事儿啊。怎么了？没有，就我们单位那个内科的医生，还有好多家里都有事儿的，来不了的，来那个检查团。我刚才跟主任说了，我得临时加个班。这还好，这刚上完夜班，又让人连轴转，让人活吗？谁呀、啊？我跟他说。行啊，你别在这儿嚷嚷。跟你说，这不是临时吗？紧急情况。那你也得。命如山，知道吗？这累死人呢、啊，这。告诉你，刚才我们主任说了，去社康中心的名单下来了，我排头一个。真假的呀？他、嗯、别忽悠你吧。怎么会忽悠我？再说工作重要，不是为了当官啊！身体更重要，咱不缺那俩钱、哎。行了，你快赶紧回去，带着琴琴上奶奶家。晚上我下了班上那儿找你啊！去吧去吧去吧，拜拜，谢谢、啊。你赶赶紧吃啊！谢谢啦，拜拜。昨晚又没睡着啊！哎，你放心吧，放心吧，啊，睡着了。就昨晚我跟文来着，结果一些下笔入我身，然后就都给我写点字儿。你又跟我啦？哎，就你等着，你等着，都<笑>等着。好的，看在你们这么努力份上，小爷我就加把劲儿，不能输给预赛那些凡夫俗子。<笑>对对对对对。请问你是张小雨吧？好，我是。我是来通知你决赛时间的，时间是星期五下午六点，在音乐教室。你那会儿有空吧？啊，当然有空啊！那加油啊！看你来都来了，你能透露点风声吗？我这打鼓打怎么样？入选的几率有几成啊？打鼓比我打得好，真的，比真功夫还真。
们听见了吗？王静说：“我打鼓打的太好。”切，人家是弹钢琴的，嘿，你别打击。他真是弹钢琴的呀！啊。How to teach you can have a seat now? I bump flat that I was sorry and read mad meetings upon my class. People generally and and here was a lesson for. 你在看杀死一只知更鸟吗？不对啊，这本小说很高冷呢。我没看过小说原版，但是我看过改编过的电影，这段对话特别经典，印象可深刻了。真的，太太太巧了，我还以为你只对弹吉他和唱歌感兴趣呢。<笑>看了我就不用自我介绍了。你好，李想。呃，方朵。对了，你怎么会来这边啊？呃，我来这找我以前的篮球老师，最近篮球队又要训练了。所以想找他指导一下，原来是这样。对了，那你看完这本书能借我一下吗？当然，没问题。我看的是英文原著呢，你英文一定特别好吧？恰恰相反，我最近英语成绩都退步了，我爸妈就因为这事都着急好久了。哦，原来你看这个就是为了提高英语水平呀？其实也不是，嗯，我还想顺便再参考一下。哦，我呢想把这里边的一些元素结合到我自己写的小说里。原来你还是大作家呀、啊！不不不，不敢当，不敢当。我我就是觉得每天如果只是过学校和家里两点一线的生活也太暴锐了，所以文字世界可以让我更加无限的想象。<笑><笑>那你喜欢这本小说里面的哪些人物啊？呃，我最喜欢的是斯科特和吉姆的爸爸。还有那个汤姆鲁宾逊，嗨，我就觉得他太可怜了。他们什么时候认识？你不是看过电影吗？他就是逃脱不知道。我还是不跟你剧透了吧。啊啊啊！别还我。呃，我我得先走了。等你看完这本书，一定要借给我啊！加油啊！超级想象力大作家。聊得这么开心，我都看到了。哎，原来你们那么熟，也不告诉我，真不好意思。其实啊，真的只是第一次跟他见面，你知道吗？他竟然跟我提了同一本小说，这么浪漫，我想去。你。起来，干嘛呀？呀，对，他还看了中文好来着，你知道吗？他说以后有机会一定会看完写的小说。哎，你把写小说也告诉他了。啊，你当时也不知道怎么了，不知不觉就全都说出来了。方朵，你是不是傻呀？你你连这事都让他知道，他知道有可能全世界就知道，全世界知道有可能你妈就知道了。小雨，你是不是对人家有什么不满啊？处处都针对他。我看呐，他是嫉妒人家呗。我嫉妒人家什么呀？嫉妒人家比你帅，比你受欢迎呗。行行行行行，我不在这跟你争，以后你有啥事儿，小姨我通通都不管，你爱咋咋地，大。姑娘被人骗，团团转，你个花痴！谁要你？哎，小雨，小雨，你怎么不理人啊你？我说过，你们的事儿，小 A 以后不管了。我们就只能跟你混，不能交别的朋友啊！哎，可别。我成绩低，人长又不帅，怎么能跟您做朋友呢？高攀不起啊！哎呀，好了，我刚刚那是开玩笑的，嗯，我跟你们认错行了吧？何必呢？嗯，我这种人啊，层次太低了，跟您在一块儿，那不是对牛弹琴吗？不打扰您雅兴了，走了。就是个小心眼，别理他。说几句嘛，怎么想怎样想就怎样想。哎，小雨，哎，大叔，他们俩呢？捡高枝飞了。啊？什什什么飞了？嫌我 low 呗，长得又不帅，成绩又没人好，人家是学霸还是乐队队长，跟不了人做朋友。
什什什么什么帅？什么队长？哦，说的是一个明星，慢叔叔再见。哎，慢点骑啊！哎，叔叔好。行，回来了。哎，琴琴，这怎么了？这么不高兴？什么事儿啊？哎，没事儿。到底怎么了？哎，就是今天朵朵吧，跟小雨他俩又闹别扭了。本来跟我没关系，又把我给牵扯进来了。哦，嗨，没事儿没事儿啊，小朋友闹矛盾，用不了三天就好了啊，没关系，快洗手去吧，准备吃饭啊。哟，回来了。您这怎么也黑着脸？你们娘俩今儿约好的？哎，这社康医院的事儿已经发榜了啊？怎么样？还能怎么样？录取的是另外一个人啊？哎，你们主任不都答应你了吗？有什么用啊？说好了有什么用啊？哎，你都没看到，就是一个小屁孩，连个持针器都拿不好。你说他能选上了，明眼人都能看出这里边有猫腻，也就是我傻了吧唧的，还在这打报告、打申请的，一天又加班加点的，有什么用啊？你就算拿个大学文凭，也抵不过人上头有人。妈，你怎么了？啊，没事没事。来，那个把饭端出来，咱吃饭啊，来喝口水消消气。哎，嗯，我跟你说，这里边肯定有猫腻儿啊，回头咱投诉大家。来。你呢也别太生气啊，不过呢，咱得化悲痛为饭量，先吃饱了再跟他们干。你说我为了考试买那五百多块钱的资料费，就全打了水漂了。哎，不能这么说，这个你得往远看，是不是？你看咱琴琴，咱琴琴就是学霸，啊，作为琴琴的母亲，你必须也得是学霸，是吧？来，吃，吃。奶奶给做的红烧排骨啊，来来吃，嗯嗯，别吃了啊！怎么了？这肉不新鲜。不可能啊，这我妈中午做的，我刚拿回来。我尝尝。你别吃了，这都快要月考了，你得得吃拉肚子了再。来，我尝，我尝尝，是不是啊？嗯。嗯，你就别吃了啊！你吃这俩，这我吃，你吃这俩。吃什么吃啊？没事儿，这比我在外边吃着每天吃那盒饭新鲜多了。本来吃饭就不定点儿，这得非得把肠胃弄坏了就舒服了，是不是？咱家吃不起那山珍海味，吃的放心安全，健康是做人最起码的底线吧？我跟你说，那些人就是欺负你妈，蓝月护花看不清楚。是不是？要不然你说这些不新鲜肉他卖给谁去？不卖老人卖给谁？这黑心商贩！是是是是。我跟你说，琴琴，你就听你妈的，别在这儿待着了，就考出去，考哈佛，考麻省，考个样给你妈看看，别跟我们俩似的，一辈子窝窝囊囊的。你就行了，怎么又来了？好好吃饭，怎么又说出国的事儿啊？你别受点刺激，就在琴琴身上撒气啊！怎么了？怎么了？我什么时候撒气了？我又没花你的钱，没卖你的房子，我借高利贷行不行？高利贷，你你电视剧看多了，你上哪儿借高利贷去啊？啊，那利滚利你会算吗？是是。而且我跟你说，现在不是钱的事儿，我妈身体不好，也就这一两年的事儿了。啊，你说这琴琴出国了，万一她真有什么，她连送终都赶不上。行了，啊，你盼你妈点好，你妈也就以二钱半关闭不严。活个十年没问题，能不能咱们到时候把老人带出去一块享清福？是不是？别老打着你妈的旗号，耽误了琴琴的前程。我知道你是个孝顺儿子，我这儿媳妇怎么的，我也问心无愧。给你妈攒个几万块钱私房钱，我不是不知道。我说什么了吗？我花你们家一分钱了吗？不是怎么的，行不行？吃不吃了还？啊
我给我妈攒点钱，怎么了？我妈身体不好，那生个大病，我兜里没钱能行啊？你急什么呀？我说什么了吗？亲妈是亲妈，这亲闺女是不是啊？亲闺女送国外当假洋鬼子去啊？那送……哎呀，你们俩别吵了！你们一天到晚除了吵架，还会干什么呀？吃播。想去那个什么社康医院，现在这愿望落空了，你说他能不难受吗？你今天就不能跟他让让吗？你就别跟他吵了。确实错过，可咱能怎么着啊？也没辙呀、啊，是吧？这么些年呢，你全都靠你自己，我也帮不上什么忙。哎呀，就是你说你在单位受这么大委屈，我还跟你这儿掰扯，啊，还这儿跟你较劲，我觉着挺没意思的。就连琴琴人都知道心疼自个儿的妈，你说我还跟自个儿媳妇儿在这儿，你别跟我一般见识啊！哎呀，这么多年你都拼命工作，我知道你是为了咱家能日子过得好一点。平时我说你太要强，实际上我是我是心疼你，我怕你累着。真的，说实话，我恨不得我多出几趟车，我多拉几趟活儿啊！我也不想让我媳妇儿，就为了去一个什么社康中心，去那儿，结果还当牛做马，还要看人脸色，受人嫌弃，还凭什么呀？我媳妇儿谁都不能欺负，就你欺负我。哎呀，我我错了，我这不是来道道歉了吗？啊，错了。人那肯定也没多大志向，我就觉着老婆孩子这个炕头挺好的，啊，可能你们觉得这没什么出息是吧？我可没这么说啊、嗯，我觉得你说的挺好的。那你就不生气了啊？那你累一天，我给你做个按摩吧。心情不好，我不愿意跟你开玩笑。正规按摩，你想哪儿去了？我还没吃饭呢。我给你留了啊，留了。你就给你拿去啊，你等着。我去吃去。你去坐上，你坐，你坐，我就给你拿来，我给你拿来，<笑>我就给你拿来。算了吧，我看今天就到这儿吧。记得，这些错题集呢要反复演练，考试的时候才不会丢分。哦，那个老师，那那那您先走吧，我还有点事。老师再见。你快说，你快说，你到底什么事儿啊你？我刚才听到别人咳嗽声了，朵朵，你是不是在补课呀？哎，没事儿，老师刚走。瞧，正给我爸妈开小会呢。
。哎，不是，先说你那证少，什么情况啊你？刚才我爸妈又大吵一架，幸亏我劝我爸去道歉，我妈居然哭了，这可、个、我第一次看见我妈哭。何处长。老师，这个这两天朵朵怎么样啊？这情况，因为下个星期就要月考了，我是想看看她能不能考上九十分。轩，还是那个问题，就是不肯好好背。这是之前我们精锐教育专门给朵朵做的学习力指数报告，他明显的在这个理解能力和主动学习方面，这方面指标比较低。如果能把这两个加强一下。他的学习成绩提高那是没有问题的。我说实话，我觉得朵朵真的挺认真的了。那每天这课文背的不少，你说，要还不行的话，我总不能再早上提前半个小时再让他背课文。我，说实话，我都觉得孩子太可怜了。嗯，其实吧，你们觉得他用功，但是，也不一定。还有，喂，您说，您说。就是他在学习的时候，经常会有微信进来；不说微信的时候，人坐在那儿，心思啊，却又不知道飞哪儿去了。啊，对，现在人对手机是有依赖症。那那回头下次上课之前，我把他手机给谁收了？其实吧，这个女孩子啊，到了一定的岁数，心思特别多。我呢，以前也遇到过好多这种情况，以后你们家长一定要多注意孩子的心理问题，等以后真的出了什么事儿，影响到学业，后悔都晚了。这个可以给他来一个哈、啊，初中生必读考点，英语作文大全嗯，这本有了，范文这有，有啊，嗯。尖子生学，嗯，这边有初中生英语语法全解，嗯，好吧，嗯嗯嗯，这今天那个蒋老师说的那话是不是话里有话呀、啊？嗯嗯，他不说什么青春期啊，再再这样下去就是就什么来着的？哦，说后悔就晚了。对啊，还没事儿，他肯定说朵朵学习，可能最近注意力不集中，或者我跟朵朵交流就晚了。他不会说。练对呀、啊，开什么玩笑？他才几岁啊？十四岁了，哥过去十四岁，嫁人了。真的，你看，看他最近上课心神不宁，是吧？老师反映，成绩摆在那儿，成绩下滑，情绪又不稳定，对我们爱理不理的，有时候爱抽打扮。不是你你你你上网查查一下，你搜搜试试。那个那个，早恋是你说的这样的吗？你还用查吗？你拜托一下。初一早恋的初学生，一上课分析走神，精神恍惚，学习成绩突然下降；二情情绪起伏大，心神不宁；三开始注意打扮，突然花拳打架，在某某个异性面前表现自己。突然有人打电话来发发微信，但是呢，通常都不留地址和姓名。哎呦，不是，今天我就接接他的时候，怎么碰上小雨？小雨说，说说一什么帅哥？说大家都喜欢一帅哥。什么？什么帅哥？啊？我没听清，就说一什么帅哥？哎，你看你干什么呀？我去问问大家。你你你你你你你，小雨都知道了这事儿。不是，现在当务之急是什么，知道吗？咱们咱们得先先先了解一下，你现在怎么直接进行问说方朵朵你是不是早恋了？你觉得他怎么回答你？你一点证据都没有啊？那我怎么办？先调查调查，研究研究，咱咱跟他交流交流。你你，要不就就咱就这样，先聊。这都快聊半个小时了吧，我手机都烫了。行，那个，那咱们有什么事儿明天学校再说，好吧，拜拜。这样，我跟他交流一下思想，我了解了解他思想动态。这咱自己的孩子，你跟他聊聊，他要是早恋，那多少他他得露出点马脚来。
那里里面怎么出来了？吓死我了！啊，爸爸、哦、爸妈想看会儿电视啊，对，开电视啊。我开灯了，啊，你先把灯打开吧。走。哎，走走走，来来，咱一块儿看看会电视。来，坐爸妈这儿。坐会儿。刚刚爸爸在里边听说你，你跟谁通微信通半个小时？琴琴啊。啊，琴琴啊。嗯。那琴琴聊什么呢？聊那么久。哎，那琴琴的事儿，你别管了。啊、哦，朵朵，你你们这个跟琴琴白天在学校聊一天聊不够，回来跟他聊啊。你跟小雨，哎，除了你你你这两个同学，我听说你们在一块玩，班里还有什么？比较要好的朋友，有啊，再说你也不知道。哎、嗯，你你说说，我不就知道了吗？不是，嗯，我我就是想跟你聊聊天儿，多了解了解你的生活呀，啊，了解了你现最近学校都都有什么动态啊，是不是？你真想知道我的生活啊？当然了。那我讲给你啊。哎，其实吧，我的生活呢，每天就是卷子考试，卷子考试，卷子考试，然后没有别的了。哎，朵朵，你那个，你们班里除了你，你跟你比较玩的比较好张小雨以外，还有没有像他那样的帅哥型的？对啊，<笑>不是张小小雨，他还算帅哥？不是，他顶多就一富二代。哎，那有没有像爸爸这样的帅哥型？爸爸原来在学校的时候也是属于帅哥型的。对对对，像你爸这样的。还真没有<笑>，<笑>那个，那我写作业去了，不过还有张卷子没写完。好，我走了。啊、哦，没比我更。调小点啊！好啊啊！走了。现在不能回去。你你你刚出来看电视，跟他聊完天，咱就回去，他肯定怀疑咱们。才出车，让我睡了。哎呀，起来，跟你说个事儿，快点的。什么事儿啊？睡啊，起来，起来，起来。哎，你说，你说，好好听着听着。哎哎哎，我姐得回来了，刚来的电话，十六号到北京。
不是十六号到，你现在叫我干嘛？现在上机场等着呀、啊。蜿蜒的沿途一路曲折，有时候伤心的。未必开花结果。小路旁堆积太多叶落，风吹动你和我，剩下沙丘荒漠。小声的唱着我们的歌，歌词像本小说，渺小到失措。惆怅，依旧安然无恙，依旧人来人往，伤才又算长。我怎么变这样，变得这样倔强？每一步的地方，每一站都不会忘。舞台上远远的光，落在我的。肩膀，想起第一次那个模样。我怎么变这样，变得这样疯狂？用着灿烂时光，绽放不一样的光。就算黑夜再漫长，风景全被遮挡，抬头就有一。这。